karibuni aroma of Zanzibar leo naleta ujuzi wa kutengeneza siagi ya kawaida na siagi yenye ladha nyumbani kwa kutumia heavy whipping cream au heavy cream ambayo inajulikana ni double cream lakini chochote utakachotumia hakikisha kiwe na mafuta kiasi uh, percent 36 mpaka 40 sio maziwa ni cream tu na mimi hapa leo natumia mashine lakini unaweza kutumia mashine ya mkono na pia unaweza kutumia mchapo kwa mkono uh, utachukua muda mrefu na hakuna kipimo maalum kwa kufanya siagi nyumbani chochote uta, kipimo chochote ulichokuwa nacho mimi nilikuwa nazo hizi nyingi nilitaka kufanya dessert uh, kwa Eid lakini sikupata nafasi hapo nimeanza mwendo mdogo mdogo kupiga cream yangu halafu nimezidisha kwa mwendo mkubwa baada ya dakika tano cream yako itakuwa kama hivi nzito nzito na baada ya dakika kumi, itaanza kuwa hivi nzito zaidi na baada ya dakika kumi na tano, itaanza kukatika yani kujiatisha uh, maji mbali na uzito mbali na wakati huu utapunguza mwendo wako uwe kidogo kwa sababu hii itakuwa inamwagika kila pahali halafu utaendelea kupiga kiasi dakika tatu hivi au nne mpaka siagi yako yote ijishike kwenye kitu chochote ambacho utakachotumia kupigia. Unaona kama hivyo? Alafu mimi huwa napenda kuisimamisha hivi. Niache kiasi dakika tano hivi ili uh, maji maji yote ya yamwagike humu ndani yatokane na siagi. Na hii inakuwa ni buttermilk na ni nzuri sana kutumia kufanyia kwa kubeki yani kuoka mikate kukandia mikati ya boflo vans chochote utakachopenda. Sasa hivi siagi yangu tayari lakini kama mnavyoiona ni nzito sana kwa sababu ilikuwa cream yangu ndio tumia ilikuwa ni baridi. Kwa sio kwa hivyo sio lazima kutumia cream baridi kufanya siagi na kwa recipe hii huwezi kutumia maziwa. Kufanya siagi kutokana na maziwa ni yani kitu tofauti kabisa. Kwa hivyo tunaitoa vizuri. Mimi nimetumia uh, vipakti viwili yani kiasi vikombe vinne vya heavy cream kwa hivyo nimepima hapo kuangalia nitapata siagi kiasi gani nimepata pound moja na point tatu. Uh, sijui grams itakuwa iko ngapi lakini nitakuandikia ni hapo sio mbaya kwa sababu cream haikai sana kwa hivyo bora uitengeneze siagi kushinda iharibike sasa hivi kwa siagi yangu ya sukari nimetumia kipakti kimoja na sukari ya unga yani icing sugar kijiko kimoja lakini unaweza kuongeza mwenyewe utakavyotaka. Alafu nimepiga kama kawaida kama nilivyofanya ya mwanzo. Sasa hivi mimi natengeneza siagi za ladha ambazo zinajulikana kama ni compound butter. Kutengeneza siagi hizi sio lazima ufanye siagi yako mwenyewe. Mimi kwa vile nimetengeneza siagi yangu mwenyewe nimeona bora ni kuonyeshani na hii. Kini kama utatumia siagi ya kawaida utaiacha nje kidogo iwe laini halafu ndo utaendelea. Hapo mimi nimetia paprika. Unaweza kutia chochote utakachopenda inategemea na unailia vipi. Huwa sana napenda kutumia hizi sun dried tomato yani nyanya zilokaushwa lakini ilikuwa imeharibika. Kwa hivyo nimeamua kutia um, pilipili sio kama ya unga yani nyekundu vipande vipande na pia nimesagia na kitunguu thom fresh. Na hizi siagi kama hizi sana zinakuwa zinatumika wakati wa kufanya vitu kama nyama nyama steak vile wakati wa kula unakuwa unaziekea juu inayayuka inaengeza ladha kwenye chakula chako. Vitu kama hivi sana unapata kwenye mahoteli ya five star ambayo unalipa ghali sana na wakati kitu kama hichi unaweza kufanya mwenye nyumbani. Alafu nimetia na chumvi kidogo. Tachanganya vizuri kwa vile siagi yangu ilikuwa ibaridi, ilikuwa ngumu, ni vizuri sana iwe laini laini ili kitu chochote utakachotia ki, kichanganyike vizuri kwa urahisi. Kimaliza hapo utaifunga vizuri. Nimetumia karatasi hii lakini unaweza kutia hata kwenye mfuko wa plastic. Uh, haina tabu au, au ya aluminium pia unaweza kuweka. Na hizi mimi sana huwa natumia siku za holidays yani siku za baridi baridi lakini unaweza kufanya siku zozote. Na kama unataka kuitumia siku ile ile 
sio lazima kuiweka kwenye freezer utaiweka ndani ya friji kiasi dakika ishirini alafu idajishika vizuri lakini kwa vile mimi nilikuwa sijatarajia kuitengeneza sasa hivi nitaziweka kwenye freezer na siagi yangu ya pili nimetia uh, ni, na, nimependa nimetia nini inaitwa koma manga uh, juice ya koma manga nzito ilikuwa haina sukari kama hivyo na kama nilivyosema unaweza kutia kitu chochote na nimetia majani ya nana makavu na nikitengeneza siagi kama hii huwa napenda kufanya vyakula ambavyo wanaita mediterranean yani sio upande wa arabuni peke yake zimesh yani mediterranean mpaka sehemu za Greece pia wanafanya mediterranean alafu nimetia na chumvi kidogo na pilipili manga alafu kama kawaida utaichanganya vizuri kwa vile siagi ilikuwa ibaridi baridi haijachanganyika vizuri hayo maji maji bado yalikuwa ya, yani hayakuchanganyika alafu pia na hiyo nimefunga vizuri na unaweza kuzitengeneza hizi ukazi ukazitia ndani ya freezer nafikiri sijawahi mimi kuf, uh, kuweka kwenye freezer kuzigandisha kwa muda mrefu lakini nahisi kama mwezi hata miezi miwili zinakaa hii siagi yetu ya tatu ambayo ile tulitia sukari hii ya sukari sana tunatumia watoto wanapenda sana vyakula vya brunch au breakfast kutumia kwa bagel au uh, toast au muffins vitu kama hivyo hii mimi nimetia ni asali peke yake wanapenda sana uh, siagi ya asali na kama nilivyosema unaweza kutia kitu chochote kama unataka kutia chia seeds mbegu mbegu unataka kutia njugu njugu unataka kutia chochote mwenye utakachopenda ambacho unahisi kitakwenda na kile unachokilia alafu tusha kuifanya vizuri tutaifunga kama ile ya mwanzo Na kwa wakati huu nimeamua kuleta vitu kama hivi simple kwa sababu niko na pirika nyingi wakati huu kwa hivyo nimeona bora nilete video ndogo ndogo kama hizi ambazo baadaye nikileta mapishi ya kawaida mtakuwa mshafahamu jinsi ya kutengeneza vitu kama hivi kama mtapenda. Ya, tutaifunga vizuri sawa sawa na ile hii ya tatu nimeitia mdalasini wa unga mara nyingine huwa natia mdalasini wa unga na asali pamoja inategemea uh, vipi kitu gani tunataka kutumia lakini mtoto wangu mkubwa anapenda sana ya mdalasini kwa vile siagi na sukari uh, mdalasini na sukari peke yake inakwenda basi ni vitu simple kabisa hizi tayari mimi mbili za chakula cha asubuhi na mbili za nyama, mambo ya nyama nyama na mimi nimezeka kwenye freezer kwa vile sizihitaji. Baada ya wiki ndo nimekuja kuzifungua. Nataka kuonyesheni vipi zinakuwa. Kama umezeka kwenye freezer zimeganda uziweke nje kiasi dakika tano hivi zilainike. Alafu unakuwa utakata kipande chako kama hichi, ukisha kupika nyama yako wakati wa kuserve juu ya meza unakuwa unaiweka hii siagi yako ina yayuka kwa vile nyama inakuwa steak na kwa imoto inakuwa inayayukia kufanya chakula chako kiwe kina ladha zaidi na hiyo ile ya pilipili na hizo nyingine mbili za moja ya ya nini ya asali na moja ya mdalasini asanteni sana kwa mapishi zaidi karibuni aroma uzanzibar